Ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi dei vantaggi di utilizzo degli, dei VCA rispetto agli AUX. E, ed è una cosa che dalla loro introduzione, da Logic Pro X 10.1, ha creato non poche confusioni. La confusione deriva dal fatto che i VCA vengono utilizzati principalmente come mezzo per raggruppare i canali ed è un compito che apparentemente è già affrontato dai canali AUX, di cui ho ampiamente parlato in un altro video. Quindi cosa offrono i FADER VCA che le altre soluzioni non offrono? E qual è il modo migliore per integrare i FADER VCA nel vostro mix? Allora, innanzitutto il concetto di VCA su una, su una console sarà familiare a molti, molti di voi, quelli soprattutto che hanno già avuto a che fare con mixer analogici, e I VCA sono dei Voltage Controlled Amplifier, ovvero dei, dei controlli di guadagno del canale attraverso, attraverso dei sottomix e delle, di solito delle manopole, eh, dei sottomix fader che sono nella parte destra del mixer. Ovviamente parlo di mixer. Di un, certo, di un certo livello. Ciò consente al fonico di controllare più fader in un gruppo mantenendo gli offset, ovvero le differenze in posizioni di volumi al loro interno, comprese però anche le mandate, ov ovvero le mandate effetti. Probabilmente state pensando di poter ottenere lo stesso risultato creando una traccia AUX che funga da fader di gruppo su diverse tracce del mix ad esempio io batteria, ma non è esattamente la stessa cosa. E adesso vi faccio vedere. Allora, facciamo un esempio. Questa è... Adesso io ho tutta la mia batteria che va alla traccia stereo out, posso selezionarla tutta e mandarla in uscita a un bus. Tipo bus 1. Questo è il mio AUX 1 e la vado a chiamare Clams. Adesso per comodità metto in muto il basso e la voce. Ed ecco che ho creato un, un ausiliario che mi fa da controllo generale. Potevo anche farlo Potevo anche farlo diversamente, nel senso potevo eh, dirgli invece che farlo manualmente, potevo dirgli fammi un track stack. Summing, ed era la stessa cosa, perché con la differenza che avevo tutto molto comodo qua, adesso mi vanno in uscita al bus 2, qua c'è un bus 2 in ingresso, Ed è la stessa cosa. Adesso per comodità torno a, alla nostra situazione iniziale. Comodità ai fini di farvi, che, eh, farvi capire il concetto della differenza con, con i VCA. Se io ad esempio qua in questo rullante vado a mandarlo a un effetto. Quindi qua abbiamo il bus 10, la X1 sarà i drums. E questo invece sarà un riverbero. Vado a mettere un riverbero importante. Tipo Space Designer. Vado a prendermi. Hall. Diffusion Hall. Wet al 100%. Giusto per provare. E qua metto la manopola Dite che riverbero importante se io adesso vado a abbassare qua i drums il riverbero me lo tiene 
che l'ausiliario non tiene, tiene conto della differenza dei volumi qua, ma non tiene conto delle mandate. Quindi a, a, vi faccio vedere invece cosa fa il VCA. Vado qua, vado su Option, creami un VCA per questi channel slip. Ed ecco che mi compare qua il bottone di VCA e qua ho un master VCA che chiamerò Drums. Che qua posso chiamarlo Drums. Su, ce la possiamo fare. Eccolo qua. Adesso abbasso questo. E vedete che ho abbassato anche il riverbero di conseguenza. Ecco che questo è il primo dei vantaggi, cioè io abbasso anche tutti gli effetti che sono direzionati dai canali assegnati al mio VCA. Un altro vantaggio è che immaginiamo che io questa traccia qua ce l'ho in uscita invece che al, al bus 1 ce l'ho in uscita al bus 24 e questa ce l'ho in uscita allo stereo out quindi è, è come se avessi tre indicazioni separate adesso disabilito il, il, il VCA quindi seleziono i miei canali e vado a dirgli No VCA. Se abbasso qua, abbasserò soltanto il bit 2 e lo snare, ma non il bit 4 e drums. Fammi il DBC. Mentre in questo caso qua, anche se ho il bus 24 in uscita, il bus 1, bus 1 e stereo out, il mio VCA mi abbasserà tutti i canali, anche se sono direzionati a output diversi. Ed è un vantaggio enorme. Il terzo vantaggio importantissimo è che i VCA utilizzano molta meno potenza di elaborazione rispetto ad un AUX come master di gruppo. Quindi, nel caso che voi siate in piccolo, con il famoso system overload e i vari messaggi di logic inchiodato l'utilizzo dei VCA potrebbe aiutarvi e poi i VCA sono automatizzabili perché io posso andare qua latch e mi faccio la mia automazione e questo è molto utile perché ad esempio è solo un'ottima soluzione per un singolo canale come voce anzi facciamolo proprio sulla voce, giusto per farvi vedere, che magari questa voce qua ha delle variazioni di volume di, eh, di varie, in varie parti di, 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 diversi, di diversi punti di automazione e io voglio abbassare globalmente di un decibel. Sì, posso farlo col trim, ma posso farlo anche facendo un VCA. Facendo un VCA, che adesso io chiamo voce, Voice. Questo mi permette di automatizzare. Do me a favor. Radio. Do me a favor. Quindi, ricapitolando, per vedere i VCA e assegnarli, lo posso fare direttamente da Option. Crea new VCA for selected channel slip. Per toglierli, option, scusate, sbaglio sempre. Vado qua e tolgo VCA. Per vederli, eh, posso anche andare su view channel slip component VCA. Eccoli qua. E 
quali assegno dove mi interessa e posso, come avete visto, assegnare eh, le mie situazioni, i miei sottogruppi a dei VCA di interesse. Spero di essere stato abbastanza chiaro e, e a presto. Ciao!